Kokia puiki jauna auditorija susirinko priešais mane. Prieš kelias minutės pasikvičiau jauniausiai iš jos prieiti prie manęs ir pasakiau, jei pavargsi manęs klausytis, gali eiti pamiegoti. Tai galioja ir visai likusi auditorijai. Kartą skaičiau po mokslą bažnyčioje. Salėje staiga pradėjo virkti kūdikis ir jo mūtina jį įsinešė lauk. Vėliau, jei prie manęs priejus, pasakiau jai, pone, jūsų verkintis vaikelis man netrukdo. O jį man atsakė, ne, tu jūs trukdo tą vaikelį. Moteris nusipirko brangę suknelę. Jį prasinešė ją namo, parodė sąskaitą vyrui, o šis jos paklausė, kai matavaisi suknelę. Kodėl nelipiai šio tonui dinkti tavo iš akių? Žmona atsakė, taip ir padarėjau. Jis atsistojo už manęs ir pasakė, kad iš nugaros šį suknelę atrodo kūkį. Kartą gyveno vyras, kuris nukeliavo į dangų ir kurį laiką ten pabuvęs nusprendė, kad būtų visai įdomu nukeliauti į pragarą ir pažiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Jis paklausė Šventų Petro, ar galėtų ten apsilankyti. Gavęs leidimą, jis nukeliavo į pragarą ir ten praleido visai linksmą savaitgalį. Grįžęs į dangų, kitą savaitgalį jis vėl paklausė Petro. Man ten visai patiko. Ar galėčiau nusileisti ten dar kartą? Taip, pasakė Petras. Apsilankęs pragarę antrą kartą, vyras vėl grįžo į dangų patenkintas. Kai jis paprašė ten apsilankyti trečią kartą, Petras jam pasakė, gerai, bet tai bus tavo paskutinis kartas. Kai jis nusileido žemyn, Velnės nugrūdo jį į patį kraščiausią pragaro kampą. Vyras sutriko. Jis paklausė Velnio, kai paskutinį kartą čia lankiausi, elgėjusi su manimi taip maloniai, kas pasikyti. Velnės nusijokė, tada buvai tik turistas, o dabar čia gyveni. Taigi atminkite, kad nors gyvenime Velnės gali su jumis būti labai malonus, patekia į pragarą tokios malonės galite nesitikėti. Pažįstu kunigą misionierių, kuris jau 35 metus yra Artimas mano draugas. Jis buvo misionierių Mikinijoje, Korėjoje, Vietname, kurį laiką buvo įkalintas Rusijoje. Kai paskutinį kartą jį mačiau, jis man papasakiau, kaip lankėsi vienoje Vietnamo bažnyčioje. Ten jis pamatė būrelę vaikų, apspitusių dešimties, gal dvylikos metų amžiaus mergaitę. Vaikai pakvietė jį prie įverčiau ir jis pamatė, kad mergaitės veidas buvo pridengtas šį du. Pakėlęs mergaitės šydą, jis pamatė tai, ką vėliau apibūtino kaip jauriausia jau kada nors matyta veidą. Jau Rusijam pasirodė ne pats mergaitės veidas, ne fizinė jo bruožai. Veikiau, jau Rusijam pasirodė mergaitės grimasus. Tuo metu jis to per daug nesureikškino. Tačiau kitą dieną vaikai vėl jį aplankė. Ir tuomet jis truputį išsigando. Ir Jis paklausė mergaitės ir jį gyveno kaime. Paaiškėjo, kad mergaitė kaime gyveno tik visai neseniai. Jis kreipėsi į mergaitę prancūziškai ir mergaitė jam atsakė puikia prancūzų kalba. Jis taip pat kalbė itališkai, lotyniškai, nors niekada šių kalbų nesimokė. Jis pagalvojo, kad mergaitė galima yra apsiesta ir davė jį mažą relikvinį gėlytį į kurią jis suregavo labai neigiai. Tuomet jis nuskynė gėlėžį ir davė mergaitį tik jo stiebelį. Mergaitė nusijo apie jam jėkis. Galiausiai jis nusprendė atlikti mergaitį į trumpą eksorcizmą ir mergaitė tapo visiškai normali. Kadangi šiais laikais gavome tiek daug savo teologinių žinių ir žinias klaidos, pamaniau, kad galbūt jums būtų įdomu sužinoti apie velnę tvirtų filosofinį ir teologinių požiūrių. Pirmiausia, jums velnė apibūdinsiu, 
psihijatrinu požiru. Otada, Bibliju. Pirmiausia, psihijatrins. Įdomu, kad tai, ką mes pametame bažnyčioje, pasaulis pasiema ir iškraipo. Kai vienuolės nustojo nešioti abitus, merginos pradėjo nešioti ponšus. Kai nustojo nakalbėti rožančių, hibiai pradėjo nešioti karolius ant kakų. O kai teologai nustojo kalbėti apie demonus, jos pasiėmė psichiatrai. Rolo Mėjus, dirbantis Rockefellerio institute, Savo psichiatriniuose veikalose ir aprašęs keletą skyrų apie Vilniškumą. Kas yra Vilniškumas grinai psichiatrijos požiūrį? Daktaras Rolo Mėjus analizuoja žodį Vilniškas. Angliškas jo atitikmuoja yra kilęs iš graikiškų žodžių dia ir balain. Dia balain reiškia perplešti kažką pusiau, sudraskyti tai į gabulius. Taigi, bet kas, kas sujaukia tvarką, kas suardo vienybę, kas gadina ir kelia nesantarvę, yra vadinama Vilniškumu. Pastaruoju metu pastebėme vis daugiau Vilniškumo praiškų. Pavyzdžiui, atkreikia dėmesį į kivirčius kylančius bažnyčioje. Kivručius ir religinėse bendruomenėse. Kivručius ir pasauliečių, nepaisinčių bažnyčius. Kivručius ir dvasininkų. Visa tai yra mūsų supančio Vilniškumo apraiškos. Šis psichiatras analizuoja būdus, kuriais pasireiškia Vilniškumas. Ir jis pamini tris. Pirma, tai meilė nuogybėj. Antra, prievarto, agresyvumas. Trečia, tai susidvejinusi asmenybė. Susiskaldęs protas, nerandantis vidinės ramybės. Pradėkime nuo meilės nuogybėjai. Prieš keletą metų paklausiu pažįstamų kapelionų, ar jis pastebė kokių nors Vilniškumo praiškų vietoje, kurioje tarnauja. Ir jis atsakė taip, kartais man įnešant šventą į sakramentą, žmonės pradeda nusirenginėti. Bet palikime tai. Tai nėra labai svarbu. Geriau pasiremsiu Evangeliją. Vieną kartą mūsų viešpats nuvyko į geraziečių kraštą arba gadariečių. Tai priklauso nuo to, kurį raštų vertimą naudoja. Ten jis rado jauną vyrą apsėsta dėmą. Evangelija minė tris šio vyro įpatybės. Pirmiausia, jis buvo nuogas. Antra, jis buvo agresyvus. Jie net negalėjo išlaikyti jo su rakine grandinėms. Ir trečia, jo protas buvo suskaldytis. Šis afrenčiukas. Mūsų vieš pats paklausė jo, kuo tu vardu? O jis atsakė, Legionas. Romėnų armijoje tuo metu legionas reiškia šešis tūkstančius kareivių. Matote, jis yra vienas asmo ir tuo pačiu šeši tūkstančiai kitų. Mano vardas yra legionas, nes mūsų yra daug. Asmo daugiau nėra vientisas. Aš legionas, mūsų daug. Mūsų daug. 
Man nominėtas psichiatras taip ir nekorelioja savo trijų nurodytų teiginių apie velniškumą su vyro prašytų evangelijoje. Aš tai darau, nes negaliu nepastebėti panašumo tarp šių dviejų atvejų. Taigi, nečvelgiam paviršutiniškai. Atrodo, kad velniškumas greu. Taigi, bet kada, kai patiriate didį dvasios apsireiškimą, greta jo visada matysite veikinti ir velnę. Kai Mozes senajame testamente darė stabuklus prieš faraoną, faraono tarmai taip pat užsiemė kerais. Kai šventoji dvasia buvo išlieta ankstyvojoje bažnyčioje per sėkminės, čia pat buvo ir stepano persekiojimas. Kai vyko antrasis Vatikanų susirinkimas, Kai dvasia palaimėmo bažnyčią, mes taip pat reagėjom ir pektosios dvasios apsireiškimą. Taigi, prisiminkime vėlniškumą apie brėžimą psichiatrijos požiūrių. Vienybės suordimas, šeinių suordimas, bendrovių suordimas, religinių bendrijų suordimas, suordimas vienybės su Kristumi. Tai yra psichiatrinis demoniškumo apibrėžimas. Kitas yra biblinis. Pažvelkime į Evangelijos pagal matą 16 įskyrių. Mūsų viešpats uždavė patį svarbiausia, koks tai gali būti užduotas klausimą. Kuo mane laiko žmonės? Galiausiai Petras atsakė teisingai. Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Tuomet mūsų vieš pats pasakė, kad ruošiasi keliauti į Jeruzalę, kur bus atiduotas pagonims, kurie jie apspjaulis ir nukrižiuos, o jis galiausiai prisikels iš numirusiu. Petrui būtų patikę turėti dievišką į Kristų. Tačiau jis nenorėjo priimti jo kenčiančių. Ir kai tik mūsų vieš pats pasakė, kad jis bus auka už mūsų nuodėmes, apie kurias jau pasakiau per paskutinį mūsų susitikimą, kai tik mūsų vieš pats tai pasakė, Petras paprašyravo, kad taip jokių būdų negali nutikti. Jei mes nenorime tokio Kristaus, jis tars eik šalin nuo manęs. Tu nevesi manęs. Aš vedu tave, šietonė. Šietonė. Tikis ir įsiduokite. Pats Petras yra šietonas. Šietonas yra šietonas. Pamastykite apie tai. Kas galėtų pagalvoti, kad per pusantros minutės galėtų tapti šietonu? Kodėl mūsų vieš pats jį pavadino šietonu? Kągi, grįžkime prie mūsų vieš paties viešojo gyvenimo pradžios. Ir dar kartą pažvelkime į tris gundimus, kurie šietonas bandė palaužti mūsų viešpatį. Ir pamatysime, kad šietono ir vilniškumo esmė yra neapykanta Kristaus kryžiui. Giliai pamastykite apie tai, kas yra šietoniškumas bibliniu požiūrėjų. Tai neapykanta Kristaus kryžių. Tai antikryžius. Tai jis ir parodė. Tokia yra to prasme. Grįžkime prie gundimą, su kuriais mūsų vieš pats kovojo ant kalno. Šetonas jiems siūlė tris išeitis, kad nereikėtų prisimti kryžiaus. Ko 
kontinuo mori būti išganytų jų išnuodėmis. Kodėl nori, kad žmonė į tave sektų? Aš tau parodysiu kelią, tarė Šetonas. Tau nereikia kryžiaus. Aš tau duosiu tris išeitis. Pirmiausia, matai ten gulinčius akmenys. Jie atrodo kaip maži duonas kepalėlį, ar ne? Tu nevalgi jau 40 dienų. Girdi? Tu autanas. Tu turi instinktą valgyti. Kitus žmonės turi kitus instinktus. Instinktą galį, instinktą seksų. Leisk jiems pasisotinti. Bet pamirš kryžių. Taigi, pirmoji išeitis. Leistinumas. Leisk savo daryti. Tai, ką nori daryti. Antrasis gundimas. Kryžius niekada nepatrauk žmonijos, nes žmonės mėgsta stebuklus. Staigmenas. Tai, kas gazdina. Kas stebina. Bet ką, kas privers jūs sakyti, wow, jau užmirš vieną stebuklą per savaitę. Tada reikės naujo stebuklą. Nuskris kiek į minulę. Šok nuo aukšto salos. Ir nesusižeisk. Tai stebuklas. Padaryk tai ir minio seks paskui tave. Bet kryžiaus tau nereikia. Ir trečias įsgundimas. Su kuruo per artimiausių šimtą metų susidurs ir bažnyčia. Ir kurio ankstyvas apraiškas matome jau šiandien. Šetonas sako, kad teologija yra politika. Kam sukti galva dėl teologijos? Dievo, transcendencijos. Išganimo paslapties, svarbiausia, politika. Laikydamas švytinti pasaulio rutulį savo rankose, šietonas sako, visos šios karalystės yra mano. Ir aš jas visas tau atiduosiu, Jei par puolės ant kelių pradėsi mane garbinti. Ar šitonas bent kartą, bent vienam nusidėjimu yra sakęs tiesą? Ar visos pasaulio karalystės tikrai yra jo, bet kuriuo atveju? Tai buvo trečiasis mūsų viešpaties gundimas. Nesukti galvos dėl dėviškumo, o rūpintis tik socialinė ir politinė atvarka. Dabar sugrįžkime prie to, kodėl mūsų viešpats pavadino Petrą šietonų. Jis taip sakė todėl, kad šietonas gundė mūsų viešpatį neprisimti kryžius. O kaip tik tai Petras ir bandė padaryti, kai sakė viešpačiui, jog taip neturi nutikti. Mes pripažinsime tavo dėviškumą, bet nepripažinsime kryžiaus. Ir nuo to laiko iki mūsų dienų, tai yra biblinė šietoniškumo esmė. Mes matome ją. To dvasio bažnyčioje. Pastebėkite, kaip mes atsisakėme apsimarinimu. Kiek daug savęs neįgimo disciplinų mokyklose, seminarijose, kiek bandė mūsų skaldyti, kiek knygų, kuriuose aprašomas tik žmonių patiriamas, tikras ar įsivaizduojamas blomis. Jų yra ir mūsų mokyklose, tą gerai žinome. 
Tai yra skaldintis elementas, vėlniškumas. Dvasios disciplino smukimas yra neapykanta kryžiui. Asketinis arba disciplinarinis krikščionybės pobūdis persikliai totalitarinės valstybės. Jis Kinijoje, jis Rusijoje. Ten mes matome discipliną pasirežimą įsižadėti savęs dėl bendro tikslo, tačiau nematome kryžiais, o tai veda šias valstybės prie visiško žmogaus laisvės sunaikinimą. Kaip ilgai tęsis šis velniškumas, šis šitoniškumas ir panieka kryžiais? Negalime užtikrinai pasakyti, kad jau esame demoniškajame amžiuje. Tačiau šventas Paulius yra parašęs tai, kas iš pradžių gali atrodyti labai sudėtinga suprasti. Aš jums tai perskaitysiu ir paaiškinsiu. Tai antrojo laiško tesalonikiečiams, antrojo skyriaus septintojai lūtė. Atsiminkite, kad Paulius tai rašė einant pirmiesiams šešiasdešimčių krikščionybės metų. Nedurybės paslaptis jau veikia. Paslaptis. Paslaptis tik kol kas. Dabar. Kitai žodžiai starant, Mes negalime matyti blogų pasiriškimų ir demoniškumų. Paslaptis tik dabar čia. Dar turi pasitraukti tasai, kuris ją varžo. Mes tiksliai nežinome, kas yra suvaržytojas. Galbūt Kristus, galbūt į šventoji dvasę, galbūt į šlietą malonį, galbūt bažnyčių šventumas. Bet kuriuo atveju, blogis išlieka paslapti metol, kol Dievas netarė. Gerai, blogi. Turėsi savo valandą. Dievui priklauso dieną, blogi, valandą. Toliau rašoma. Ir tada jis pasirodys. Šetonas. Nedorelis, kurį vieš pats Jėzus sunaikins savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo didingų ateimų. Tačiau to nedorolio ateimą dėl šitono įtakos lydės įvairūs galingi darbai. Netikri ženklai ir stebuklai ir visokios nedoros apgaulės tiems, kurie eina į pražūtį. Netgi paskutinėje raštų knygoje mes turime užuomeną, kad antikristų atėjus bus mėgdžiama mirtis ir prisikelimas siekiant žmonės suvėlioti apgaulę. Taigi šiuo metu mes negalime pamatyti demoniškumo padurinių. Bet duosiu jums užuomeną, kaip veikia Kristus ir kaip veikia Šetonas. Jeigu suprasite tai, ką dabar jums pasakysiu, tai jums labai padėjęs gyvenant priešiškame pasaulyje ir jį nugalint. Aš jums papasakusiu, kaip prieš mums nusidedant elgesi viešpats ir kaip elgesi šitonas. Tada jums papasakusiu, kaip mums nusidėjus elgesi viešpats ir kaip elgesi šitonas. Pirmiausia, kaip vieš pats elgesi prieš pat mums padarant nuodėme. Kai mes pasirengime atlikti nuodėme, jis atrodytų, sako mums, nedaryk to. Jis pasirodo kaip vieš pats ant kryjus. Jis stabdo mus. Jis sako, mano kūnas buvo nukryžiuotas, tavo taip pat bus nukryžiuotas. Neik šiuo keliu. Ir štai stovi prieš eismus. 
Oh, we're not free. Mums neleisto daryti visko, ko norime. Čia yra Kristus. Bet kai prieš mums nusidedant elgesi šetonas? Ei, nebūk kvailas. Mes nebetikime šiais kvailais dalykais. Laikai pasikeitė. Ar tu vis dar skaistus? Niekada nerūkėjai marihuanus? Visi tai daro. Nekreit dėmesio į tos daktorius, kurie sako, kad tai pažeis tavo smegenų lasteles. Turi pagyventi. Turi būti savimi. Tu dar nesvetimavai? Šiais laikais visi tai daro. Prieš tą moralę gal ir buvo visai nieko prieš kokius šimtą ar penki šimtus metų. Bet tai naujas pasaulis. Aš turiu būti savimi, aš turiu būti laisvas. Taip kalba Velnas. Jis yra mūsų pusė. Prieš mums nusidenant, atrodo, kad Kristus yra mūsų kaltintojas. O Velnas mūsų užtarėjas. Jis mūsų pusė. Mūsų sekso pusė. Mūsų išdudumų pusė. Mūsų godumų pusė. Jis mums pritarė. Tačiau po to, kai mes nusidedame, rolės pasikeičia. Kristus tampa mūsų gynėjų, o Velnas kaltintojų. Tada Velnas sako, na, ką jį, pabandėjai narkotikų, dabar tu priklausomas. Ko tu už manęs reikia? Aš negaliu tau padėti. Šį įprotį gali mėsti ir pats. Praradai savo nekaltybę. Ir ką? Koks skirtumas? Mano teisingumas nežinu ribų. Apsivogiai, bet nebuvai pagaltas. Bet būsi. Ir visai netrukus. Ir taip Velnės pripildo mus nevilties, kaip nevilties pripildi ir Judo širdį. Judas galėjo eiti pas išgadytojų. Ir išgadytojas jiems būtų atleidęs. Tačiau Judas, šiaip įdamasis iš sustingusio žemės, pasiėmė virvę. Kiekvienas gumbas ant medžių jam atrodė kaip akis. O kiekviena medžio šaka jam atrodė kaip pirštas, rodantis į išdaviką. Tokioje nevilityje jam neliko nieko kito kaip savi žudybė. O tai yra viena iš praveščių, kodėl mūsų civilizacijoje taip padaugėjo savi žudybių. Neviltis. Neviltis yra Velnių dėlės. Viename Dostojevskio romane Raskolnikovas, kuris buvo labai blogas žmogus, tarė merginai, kurią mylėjo. Sonia. Žinai, kas tau atsitiks? Tu arba nušoks nuo tiltų, arba išprotėsi, arba persip jūsų savo gerklį. Bet taip neatsitikau. 
Kanan gi Sonia at Sivertė Jono evangeliją ir pradėjo skaityti apie Lozariaus prisikėlimą. Ir tada jį savo darė. Aš galiu pradėti naują gyvenimą Kristuje. O tai vėl primena mums, kaip elgėsi mūsų vieš pats po to, kai mes nusidedame. Dabar jis yra mūsų gynėjas. Jis sakė, Ateikite pas mane visi, kurie barkstate. Nors jūsų nuodėmės būtų skaiši raudonus, apsbaltos kaip sniegas. Nors būtų raudonos kaip pumpuras, taps baltos kaip vilna. Varkšas pasigailėtinas bergišė su tvirime. Kodėl kažkas turėtų skirti meilę tau? Nes kuogi tu nusipelniai žmogau, tamsiausias, purviniausias molį iš visų. Ak, tu nesupranti, nevertas meilės tu jokios. Ar rast gali ką nors, kas teiktų similėti tave? Tik aš. Galiu mylėti tik aš. Ir visą tai, ką vaikiškai neįdėjai manėjus pradadęs, tau laikau namuos. Pakilk, imk mano ranką ir ateik. Taip, kalba mūsų išganytojas po to, kai mes nusidedam. Jau sakiau jums, kas yra velniškumas. Tai vienybės suardimas. Šetoniškumas, panieka kryžiui, apsimarinimui ir savęs įsižadėjimui. Ir todėl pačiam Kristui. Yra dešimt tūkstančių kartų po dešimt tūkstančių kelių, kuriais kiekvienas jūsų galite eiti savo gyvenime. Ir nėra jokio skirtumo, kurį kelią pasirinksite. Visų šių kelių pabaigoje jūs pamatysite vieną iš dviejų veidų. Maloningai į Kristaus arba baisų į šietoną. Ir vienas jų jūsų gyvenimo kelio pabaigoje tars. Mano. Mano. Taigi nežaiskite su tuo, kas pikta. Kitai būsite pagauti. Pasakysiu jums apie tris galingus ginklus prie šietoną. Pirmasis jų, tai šventas Jėzaus vardas. Tai vardas, kurio šietonas negali pakesti. Nes prieš Jėzaus vardą suklups kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemę. Antrasis, tai Kristaus kraujas. Pamaldumas į Kristaus kraujas. Apie tai galėčiau pasakyti visą pamokslą, tačiau mes esame išgelbėti Kristaus krauju. Todėl gundom išaukitės jo kraujo. Nes be kraujo praleimo nėra ir nuodėmio atleidimo. Ir trečia, pamaldumas mūsų švenčiausiai įmotinai. Nes pradžios knygoje parašyta, kad moters sėkla sunaikins šietono sėkla. Esame ginkluoti šiais trimis ginklais. 
švingųjų vardų, Kristaus kraujų ir švenčiausiojo motino. Ir kai jūs galvojate apie velniškus, demoniškus ir šetoniškus dalykus, nesileiskite išvedami iš kelio to, ką girdite per žinias klaidą. Demoniškumas yra labai paprastas. Tai antikryžius. Tai palaidas gyvenimas. Tai antikristas. Tai šitoniškumas. Ir niekas kitas. Jei tai suprasite, jūs niekada nesuklysite. Jei nors kiek mylite tą kryžių. Kiekvieną kartą, kai aplink mane vieš patauja tyla, vieną ar naktį. Mane išgazdina vaitojimas nuo kryžiaus. Kai jį išgirdau pirmą kartą, išėjau ir apsižvalgęs pamačiau vyrą, kenčiantis kausmus ant kryžiaus. Ir pasakiau jam, aš nuimsiu tave. Ir pabandžiau ištraukti vienis iš jo pėdų. Bet jis pasakė, tegul jos lieka. Aš negaliu būti nuimtas, kol visi vyrai, moteris ir vaikai neteis kartu nuimti manęs. Aš tariau, bet ką gi man daryti? Aš negaliu ištverti tavo vaikojimą. O jis pasakė, eik į pasaulį. Ir pasakė kiekvienam žmogui, kur jis sutiks. Ten ant kryžiaus yra žmogus. Aš 